はいこんにちはひまわりまさでございます、えー、先日ですね、えー、修理したシーグマンの 16mmF1.4DCDN が戻ってきましてやっぱテンション上がりまして V6 を撮ってみましたでで僕の中で最強の V6 仕様に仕上げた α6500 で撮影してみましたなのでちょっと音声の部分とアングルの部分これをちょっと気にしながら見てくださいそしてそれを見終わった後にこの機材の説明をしていきたいと思いますそれではどうぞ今日はこれとこれだね。よいしょ。はい、それではですね、お家に帰りたいと思います。えー、と僕の職場はですね元住吉のですねブレーメン通り商店街にあるんですけどもこのブレーメン通り商店街はね人混みが多いということでですねいろいろね今ね緊急事態でねニュースにも取り上げられてしまってますけども夜はねほぼほぼ人に会うことなく帰れますので、うん、安心でございますそれでねいろいろね、えー、シネマチックにね動画を撮りながらこの修理から戻ってきたシグマの 16mmF1.4DCDN こちらでいろいろ撮りながら帰りたいと思います。今はこの3冊のこの気が付くと幻冬者のニュースピックスの本で結構大概買ってますねえっ、ー、と僕は大概ですね電車に乗ってる時なんかに動画を編集してしまうのでよいしょ先ほど撮った動画を先ほど撮った動画をよいしょよいしょ違うよいしょ先ほど撮った動画を電車の中で僕は基本的には編集していますよいしょはい、でこれで、うん、よいしょはい今書き込んでます書き込んでる間によいしょ先ほどの読書をねしていきたいと思いますはい見てください電車の中もねほぼ人がいません僕一人でございますはいえー、無事にデータの移行が完了いたしましたのでこれからね、えー、と編集作業に入っていくんですけども僕は基本的に動画はねこの iPhone で編集をしていますはいでこの iPhone で編集する時の強い見方こちらでございますはい100均で売ってるスマホのゲーム用コントローラーみたいな
スマホをこう取り付けて、はい、ゲームをするんですけども僕はこれで動画編集しますこうやってねやっぱりホールドでってねあこれがねあの前回の動画でございますね前々回ねはいこれでよいしょこれでねホールドしながらね動画編集できるとねめっちゃしやすいんですよねこれねはいどこ入ってるこれだこれだよいしょこんな感じで僕のいつもの動画はこうやって通勤中に編集してできたものがほとんどですマジねこれね動画編集しやすいんですよねいやたまらんすよ本当にめっちゃ作業効率めっちゃ上がりますはいはい、えー、これがその今セッティングでございますねはいじゃあ一個一個見ていきましょうかはいまずはねはいカメラからいきまーすはいカメラはおなじみの α6500 でございますはい α6500 ですねはいそしてレンズははいレンズはシグマの 16mmF1.4DCDM こちらでございますはいそしてアルファ6500はよいしょチルトエクション180度いかないので僕はこのよいしょ、はいえー、ウランジさんの前にもご紹介いたしましたはいこれを180度90度にしますとここにミラーが入ってましてはいそれで自撮りができますよというアイテムでございます。はい、これをつけるとアルファ六千五百であっても自撮りできますよね。はい、百八十もいます。はい、ここにはい、僕が前も説明ご紹介いたしました。はい、こちらはい、ソニーのワイヤレスマイクはい、こっちがマイク側ですね。こっちがマイクこっちがねこれレシーバーはいかさりますのでこれをマイク入力端子に入力で刺しますはいそしてこれってクリップ式なんでこれをここにこうつけますはいそしてマイクの方はこうやってまあケースケースというかこれはね、えー、ウィンドジャマーの役目をしてくれるものでございましてこれを装着しますはいそしてこれを僕はいつもネックレスはいネックレスにカチャコーンとはめますはいこうするとほんと口元で声を拾ってくれるのでマスクをしていたとしても声が入りますはいなのでこれで例えばめっちゃ楽なんですよで遠く離れたところに置いておいても声は入るのでいいですよねはいでこの卓上三脚こういうのシェルイの一脚についている卓上三脚なんでめっちゃバランスいいですはいこのようにして僕は V 力を取りましたはいこの装備ね意外と最強なんでぜひ皆さんもねこのセッティング使ってアルファ6000円で武力取っていきましょうはいということでこの動画参考になれば高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではねまた次回の動画でお会いいたしましょうそれではまた。